మొన్న శాంతి నికేతన్ భారతదేశంలోని నలభై ఒకటవ చారిత్రాత్మక వారసత్వ కట్టడంగా గుర్తించబడింది ఇప్పుడు అదే జాబితాలోకి నలభై రెండవ స్థానం కూడా చూడదక్కించుకుంది ఆ నలభై రెండవ స్థానం ఇది దీని పేరు మీకు తెలుసా తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది చెప్పండి పాత పార్లమెంట్ భవనం మామూలుగా వీటిని ఏమంటారు దేవాలయాలు అంటారు దీన్ని ఏమంటారు ప్రజాస్వామ్య దేవాలయాన్ని మొన్నటి వరకు పిలిచేవాళ్ళు బికాజ్ ఇప్పుడు వేరే భవనాన్ని ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం అని అంటున్నారు కొత్త పార్లమెంట్ భవనాన్ని మరి దీనికి ఇప్పుడు పేరు మార్చేశారు మరి ఆ మార్చిన పేరు అంటే మీకు ఐడియా ఉందా తెలీదా సో వీటన్నిటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ సైట్ బికమ్స్ ఇండియాస్ ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ మొన్న వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఏదైతే శాంతి నికేతన్ ఉందో ఏదైతే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క నాన్న గారు మహర్షి దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఉన్నారో దాన్ని కట్టించారు దానికి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ లిస్ట్లో ఇండియా తరఫున ఫార్టీ ఫస్ట్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తింపు దక్కిందన్న సంగతి మనకు తెలుసు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్లోకి ఫార్టీ సెకండ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైడ్ యాడ్ అయిపోయిందనమాట సో అది ఏంటిది అన్నది ప్రశ్న ఇందాక మీరు ఫోటో చూసారు కదా ఒక టెంపుల్ది పార్లమెంట్ పాత పార్లమెంట్ భవనం పక్కన ఒక పిక్చర్ ఉంది ఆ పిక్చర్కి ఆ ఫార్టీ సెకండ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇది దక్కింది ట్యాగ్ బట్ ఆ టెంపుల్స్ ఏంటిది అని దాట్స్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి హొయసలాస్ ఏవైతే టెంపుల్స్ కట్టించారో ఆ టెంపుల్స్ అనమాట వాటిని హొయసలాస్ టెంపుల్స్ అనే పిలుస్తున్నారు ఉదాహరణకి కర్ణాటకలోని బేలూరు ప్రాంతంలో ఈ దేవాలయాలు మీరు ఎక్కువగా గమనించవచ్చు దానికి ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ దక్ గా గుర్తింపు దక్కింది కమింగ్ టు నెక్స్ట్ విచ్ బిల్డింగ్ ఇస్ సెట్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సంవిధాన్ సదన్ మనందరికీ తెలిసిందే రీసెంట్గా కొత్త పార్లమెంట్ భవన్లో మొదటి సమావేశం కూడా జరిగింది ఇన్ఫాక్ట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ కూడా అక్కడ ప్రవేశపెట్టారు దట్స్ అ హిస్టారిక్ థింగ్ అని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు కొత్త పార్లమెంట్ భవన్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ పాత పార్లమెంట్ భవన్ ఇంకా డిస్కషన్స్కి మీటింగ్స్కి పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు బట్ ఇట్ స్టిల్ ఈజ్ అ బిల్డింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హిస్టారికల్ బిల్డింగ్ ఫర్ షూర్ అడ్వర్డ్ లూటియన్స్ అలానే హెర్బర్ట్ బేకర్ ఏమంటే ఆ భవనాన్ని కట్టారో కానీ మన భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో దట్ రియలీ ఈజ్ అ గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ అని చెప్పాలి సో అలా ఇప్పుడు ఆ పాత పార్లమెంట్ భవనం ఏదైతే ఉందో దానినే సంవిధాన సదన్ అని పిలుస్తున్నారు కొత్త పార్లమెంట్ భవనం అలాగే మనకు తెలిసింది కొంచెం ట్రాంగులర్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది పాత పార్లమెంట్ భవనం ఇలా ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్న పార్లమెంట్ భవనాన్ని సంవిధాన సదన్ అంటున్నారు సంవిధాన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అని అర్థం సదన్ అంటే ఒక బిల్డింగ్ అని అర్థం సో ఆ బిల్డింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఆ విధంగా పిలుస్తున్నారు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి హూ ఇనాగరేటెడ్ ఉడాన్ భవన్ అట్ ఢిల్లీ సఫ్దర్ జంగ్ ఎయిర్పోర్ట్ సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అని చెప్పాలి ఈ ఉడాన్ భవన్ బేసిక్గా సివిల్ ఏవియేషన్కి సంబంధించింది అంటే పౌర విమానయాన అనే అంశానికి సంబంధించిన ఒక భవనం అని చెప్పచ్చు వై ఈజ్ ఇట్ సో స్పెషల్ అంటే బికాస్ దిస్ బిల్డింగ్ హ్యాస్ గాట్ గ్రిహ ఫై రేటింగ్స్ మనం రీసెంట్గా ఒక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో ఈ గ్రిహ రేటింగ్స్ ఎలా ఇస్తారు అసలు గ్రిహ రేటింగ్స్ రావాలంటే మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు నో దాట్ ప్లీజ్ గో ఇన్ టు అప్టెక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో కరెంట్ అఫేర్స్లో మీకు ఆ వీడియో ఉంటుంది చూడండి మీకు పూర్తిగా ఐడియా వస్తుంది సో ఈ ఉడాన్ భవన్కి గ్రిహ ఫై రేటింగ్ వచ్చిందనమాట సో ఈ భవన్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఢిల్లీలో ఏదైతే సఫ్దర్ జంగ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉందో మామూలుగా ఢిల్లీ అనగానే అందరికి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టే గుర్తొస్తుంది సో ఢిల్లీలో ఎలా అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో శంషాబాద్ వాడు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉందో అలానే సఫ్దర్ జంగ్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉందనమాట అక్కడ ఈ ఉడాన్ భవన్ని స్టార్ట్ చేశారు బట్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ హూ ఇనాగ్రేటెడ్ ఎవరు ప్రారంభించారు అని అడుగుతున్నారు ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ లేదు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క మంత్రివర్యులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు అనమాట ఆయన దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు లేదా ప్రారంభించారని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇంకో పాపులర్ థింగ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ పైలట్ వాలెట్ అనమాట దీని గురించి ఇంకా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే బయటికి రాలేదు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు అనేది బట్ ఈ పైలట్ వాలెట్ అనే ఫీచర్ని కూడా ఉడాన్ భవన్ యొక్క ఇనాగ్రేషన్తో పాటు వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు దెన్ కమ్స్ విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అన్ ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచ్ టు ప్రివెంట్ ఎ లోన్ డిఫాల్ట్ బై డ్రాపింగ్ చాక్లెట్స్ అట్
దట్ యూ హ్యావ్ టు పే యువర్ లోన్ బ్యాక్ అని మీరు కష్టపడి లోన్ అయితే తీసేసుకున్నారు దాన్ని తిరిగి కట్టాల్సిన సమయం ఆసనమైందని చెప్పి వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తూ తీయని వేడుక చేసుకోండి అని చెప్పి చాక్లెట్లు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి సో ఇట్స్ అన్ ఇన్నోవేటివ్ వే అని చెప్పాలి టు రిమైండ్ దమ్ బట్ విచ్ బ్యాంక్ ఈజ్ డూయింగ్ దిస్ అనేది వెల్ సమ్టైమ్స్ మనం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు బికాస్ ఇన్ జనరల్గా ఎస్పెషల్ ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్యాంక్ని బాగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు జనాలు ఎందుకంటే మీరు ఎస్బీఐకి ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే లంచ్ టైం తర్వాత రండి ఇది లంచ్ టైం అలా చెప్తూ ఉంటారని బట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ లెండర్ మన ఇండియాలో ఏదన్నా బ్యాంక్ ఎక్కువగా అప్పులు ఇచ్చిందని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్బీఐ ఈవెన్ చాలా వరకు బ్యాంకులే ఎస్బీఐ నుంచి రుణాలు తీసుకుంటున్నారు టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ సర్వైవ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఇప్పటికీ మార్కెట్లో ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది అంటే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఈజ్ ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ ఇట్ అనమాట so sbi is no lesser than an rbi and chapachu ledha a duplicate rbi and chapachu sbi and mane vidhanga so state bank of india ee kotta initiative teesukochindi so evaraithe loan teesthunnaro vaalu tirik kadatla ani cheppi vaalu inti dagarki kelli chocolate lo odilestunnaru anamata tarvata vachesi nuva khai festival is recently celebrated in which state ee festival actually aithe september 20th tarikham jarupukunnaru 29 2023 adi konni konni saalu oka roju mundu oka roju attitude ga raavachchu బట్ బేసిక్గా ఇది ఏ రాష్ట్రం జరుపుకున్నారు అని రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకోవే ఉంది లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫెస్టివల్ నువ్వా ఖాయి నువ్వా అంటే నయ్యి కొత్తది అని అర్థం అనమాట ఖాయి అని అంటే తినేది అని అర్థం ఫుడ్ అని అర్థం సో కొత్తగా తినేది కొత్తగా తినేది ఏంటిది కొత్తగా దేనికి తినా అన్నింటినీ బేసిక్గా మనం అప్పటికప్పుడు వండుకున్నాం లేదా అలానే తింటాం బట్ అక్కడ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ లేదా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన పంట అని అర్థం బికాస్ పంట కదా మనకి ఆహారం సో కొత్తగా వచ్చిన పంటని వాళ్ళు నువ్వా ఖాయి అని పేరుతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఒడిషా రాష్ట్రంలో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వా ఖాయి ఫెస్టివల్ రీసెంట్గానే జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి హూ లాంచ్ అ న్యూ బ్రాండ్ కాల్డ్ డి నైన్ స్పోర్ట్స్ ఈ రోజుల్లో ఎవరైతే డబ్బులు నిజంగానే కొంచెం ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారో వాళ్ళు సింపుల్గా ఒకప్పటిలాగా డబ్బుల్ని బ్యాంకుల్లో పెట్టట్లేదు చాలా తెలివిగా వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ సోర్సెస్ని ఇంకా పెంచేసుకుంటున్నారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని వీళ్ళు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు క్రికెట్ ద్వారా ఏదైతే ఆదాయం వస్తుందో లేదు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్ ఏదైతే ఆదాయం వాళ్ళకు వస్తుందో వాళ్ళు కేవలం ఆ డబ్బులు వాళ్ళు దాచిపెట్టుకోవట్లేదు వాళ్ళు వేరే వేరే బిజినెసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట సో దట్ వాళ్ళు ఈవెన్ ఒకవేళ క్రికెట్ ఆడకపోయినా ఆబ్వియస్లీ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ పాయింట్ దే విల్ డెఫినెట్లీ రిటైర్ అండ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ అనే కదా ఏ స్పోర్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ రిటైర్ అయిపోతారు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ లాగా అరవై ఏళ్ళు అరవై ఐదు ఏళ్ళు పనిచేసే స్కోప్ ఉండదు ఆడే అంత స్కోప్ ఉండదు కదా మ్యాక్సిమం ఆడితే నలభై నలభై రెండు లేదు మహా అయితే నలభై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఆడతారు అంతకు మించి ఆడడం చాలా కష్టం సో అందుకని వీటన్నిటిని కన్సర్ చేస్తూ మనకి ఫ్యూచర్లో డైవర్సిఫైడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ని ఎక్కువ దారుల్లోంచి మనకి డబ్బులు వస్తే అంత మంచిది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నారు అనమాట అలా ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్లోకి ఇంకో పర్సన్ జాయిన్ అయిపోయారు అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ బ్రాండ్ కాల్డ్ డి నైన్ స్పోర్ట్స్ మన ఇండియన్ నేషనల్ క్రికెట్ టీమ్ మెన్స్ జట్ ఏదైతే ఉందో పురుషుల జట్టు దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ అయిన దీపక్ చహర్ ఈ నై డి నైన్ స్పోర్ట్స్ అనే బ్రాండ్ని స్టార్ట్ చేశారు దీపక్ చహర్ ఎందుకు ఒక తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు రాహుల్ చహర్ దీపక్ చహర్ ఏమో ఫాస్ట్ బౌలర్ రాహుల్ చహర్ ఏమో స్పిన్ బౌలర్ అనమాట ఏదైతే నేమ్ సో దీపక్ చహర్ గారు రెండున్నర కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ డి నైన్ స్పోర్ట్స్ అని ఒక బ్రాండ్ని లాంచ్ చేశారు సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్తగా రెండు ఫైవ్ ఎపిసోడ్లు కలుద్దాం అప్పటివరకు చూస్తున్నాను అండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్